মূল্যস্ফীতিকে পাঁচ শতাংশে নামিয়ে আনতে কঠোর অবস্থানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আস্থা আনিয়েছে মনসুর চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে তিনি বলেন লক্ষ্য অর্জনে এ মাসেই নীতি সুধার আরও এক ধাপ বাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে দশ শতাংশে আরও জানাচ্ছেন ইকবাল হাসান দেশে বিনিয়োগ কেমন হবে তার অনেকখানি নির্ভর করে বাজারে টাকার সরবরাহের ওপর যা ঠিক করে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একই সাথে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির প্রবণতা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সংস্থাটির কিন্তু গেল দুই বছর ধরে চড়া মূল্যস্ফীতি প্রশ্নবিদ্ধ করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা তাই দায়িত্ব নিয়েই অর্থনীতির চিরায়ত সূত্র মেনে নীতি সুধার বাড়াতে থাকেন নতুন গভর্নর যা এখন সাড়ে নয় শতাংশ এর প্রভাবে ব্যাংকের সুদ হারও চলে গেছে তেরো শতাংশে কিন্তু এখানেই না থেমে চলতি মাসের মধ্যে আরও এক ধাপ বাড়িয়ে নীতি সুধার দশ শতাংশে নিতে চান আসান এইচ মনসুর যার প্রভাবে আরও এক ধাপ বাড়বে ঋণের ব্যয় এই ব্যয় কমিয়ে দেবে বেসরকারি বিনিয়োগ সেই প্রভাব পড়বে কর্মসংস্থানেও প্রশ্ন হল ঋণদাতাদের শর্ত মেনে কি নেওয়া হচ্ছে এই সব সিদ্ধান্ত আমি এটা দশ পার্সেন্ট নেব ইনশাল্লাহ এই মাসে শেষে আরেকটা ধাপ বাড়বে তারপর আমি পজ করব আমাদের তো নয় ছয় ছিল নয় ছয় কি বিনিয়োগ বেড়েছে বাড়েনি যখন পনেরো ষোলো ছিল তখন কি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ছিল না ছিল কাজেই এটা দিয়ে আমি বলবো না যে ইনফ্লেশন ইন্টারেস্ট রেট কমালেই হবে যে জিনিসটা পনেরো ষোলোর সময় ছিল সেটা হলো ম্যাক্রো ইকোনমিক স্টেবিলিটি ছিল শুধু নীতি সুধার নয় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বন্ধ করা হয়েছে টাকা ছাপিয়ে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সহায়তা করা রিজার্ভ ঠিক রেখে এদিক ওদিক করে কমানো হচ্ছে দায় দেনা মেটানো হচ্ছে আমদানি ব্যয়ও এছাড়া বাজেট ঘাটতি পূরণে সরকারের এক লাখ সাঁত্রিশ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা কমানো হচ্ছে অন্তত পঞ্চাশ হাজার কোটি গভর্নর মনে করেন এইসব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতিকে পাঁচ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব আমি আমি কিন্তু সাথে বিশ্বাস করি না আমি মনে করি যেটা পাঁচে আসা উচিত বা চারে আসা উচিত পৃথিবীর সব দেশ যদি দুইয়ে টার্গেট করে আমরা চারে রাখতে পারি পারবো না কেন পারবো না টোটাল ডিপোজিটের বৃদ্ধিটাই হচ্ছে এক লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকা সেখানে সরকার যদি এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার নেয় থাকবে ঠিকই সেটা সম্ভব নয় রাজস্ব এত কম যে নির্ভরতা ব্যাংকিং খাতের উপর অনেক বেশি ছিল সেটাকে কমিয়ে আনতে হবে গভর্নর মনে করেন সাম্প্রতিক দুর্যোগ আরও খানিকটা উস্কে দিতে পারে চলমান মূল্যস্ফীতিকে ইকবাল হাসান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা নানামুখী উদ্যোগ সত্ত্বেও চাপে থাকবে বাংলাদেশের অর্থনীতি অর্থবছর শেষে মূল্যস্ফীতি সামান্য কমলেও প্রবৃদ্ধি নিয়ে খুব বেশি সুখবর দিতে পারেনি ঋণদাতা সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসব জানায় সংস্থাটি কোভিডের ধকল এখনও ভোগাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সাথে যোগ হয়েছে অর্থবছরের শুরুর দু মাসের রাজনৈতিক অস্থিরতা যার ফল আমদানি রপ্তানি সহ ব্যবসা বাণিজ্যে ধীর গতি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর নতুন সরকারের ব্যবস্থাপনায় কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে দেশের অর্থনীতি তা উঠে এলো বিশ্বব্যাংকের এই অনুষ্ঠানে বলা হয় চড়া মূল্যস্ফীতির হারে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ যার প্রভাব নিত্যপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থায় সমস্যাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে জ্বালানির উচ্চ মূল্য পরিস্থিতি সামলাতে সফল হয়নি নীতি সুধার পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত বেড়েছে খেলাপি ঋণ রয়ে গেছে তারল্য সংকট and also to encourage the private sector to get involved to get the private sector to invest more sob miliye agami ek bochor besh chapei thakbe sharbik orthoniti jar phole probriddhi hote pare 4% tobe poristhiti samle nebar chesta royeche sarkarer shoshashon nischite kora hoyeche task force crawling peg poddhoti chalur phole bereche remittance dekha jacche bazar niyontroner podokkhepo jar phole shostir jayga na peleo khanikta kome mullosphiti neme ashte pare noyer ghore up from the previous fiscal year just to under 10% this was mainly due to elevated food prices other contributing factors to why inflation was elevated was a depreciation of the currency supply chain disruptions import restrictions and an increase in administered energy prices 
সরকারের সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনায় পরামর্শ আসে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায়ের বলা হয় ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে টানতে হবে বিদেশি বিনিয়োগ আগামীকাল থেকে খুচরা পর্যায়ে একশো বিয়াল্লিশ টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা ধরে বিক্রি হবে ডিমের ডজন সেক্ষেত্রে প্রতি পিসের দাম পড়বে এগারো টাকা সাতাশি পয়সা ব্যবসায়ী উৎপাদক ও সরবরাহকারীদের সাথে বৈঠক শেষে এই ঘোষণা দেন ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংকটকালীন এই সময়ে ডিম বিক্রি বন্ধ রাখার সমালোচনা করে অতিরিক্ত দামের জন্য মধ্যসত্ত্বভোগীদের দায়ী করেন তিনি বলেন সংকট কাটাতে এখন থেকে বড় বড় বাজারগুলোতে সরবরাহকারীরা ডিমের যোগান দেবেন যে কোনো মূল্যে বাজারে চাঁদাবাজি ও সিন্ডিকেট বন্ধ করতে চায় সরকার খাদ্য বিভাগের সামনে ভর্তুকি মূল্যে কৃষি পণ্য ও এম এস কর্মসূচি উদ্বোধনে এ কথা জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী নিত্যপণ্যের বাজার সামাল দিতে এক প্রকার ব্যর্থ সকল মহল ডিম কিংবা সবজি যে কোনো পণ্যেই দাম বাড়ছে হু হু করে বাজার নিয়ন্ত্রণে তাই যে কোনো মূল্যে চাঁদাবাজি ও সিন্ডিকেট বন্ধ করতে চায় সরকার ভর্তুকি মূল্যে কৃষি পণ্য ও ওএমএস কর্মসূচি উদ্বোধনের সময় এ কথা বলেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান বন্যা ও ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে কিছুটা বেড়েছে দাম আশ্বাস দেন যা সহনীয় পর্যায়ে আসবে কয়েকদিনের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের এই কার্যক্রমে একজন ক্রেতা একশো ত্রিশ টাকা দরে এক ডজন ফার্মের ডিম সত্তর টাকা দরে এক কেজি পেঁয়াজ ত্রিশ টাকা দরে পাঁচ কেজি আলু সহ মোট ছয়শো টাকায় কয়েক ধরনের সবজি কিনতে পারছেন রাজধানীর বৃষ্টি স্থানে এ সকল পণ্য বিক্রি হবে আলু পেঁয়াজ পটল কলা লাউ তারপরে কচুরমুখী ডিম কাঁচামরিচ বারো পদ পাইছি টোটাল এখানে আমি বাজারে গেলে হয়তো বা এই পণ্যগুলো আমি অনেক টাকা দিয়ে কিনা লাগতো হয়তো বা তিন ভাগের এক ভাগ টাকা আমার এখানে সেভ হবে এক ডজন ডিম আনি একশো আশি টাকা দেওয়া তাহলে এখানে হয়তো আছে একশো তিরিশ টাকায় বাজারে একশো দশ টাকা পেঁয়াজ আমরা এখানে সত্তর টাকা কেজি পাচ্ছি পটলের দাম কম পাচ্ছি কলার সব কিছুর দাম আমরা এখানে কম পাচ্ছি এদিকে নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন থেকে নয়টি দাবি তুলে ধরে কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব আপনারা এখন ব্যবসায়ী হয়ে যাচ্ছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ে কাঁচা দরকারের দোকানদার হিসাবে আপনারা কাঁচা দরকারের দোকান বন্ধ করে সিন্ডিকেট ভাঙুন আজকে বাজারে দেখা গেল হাত বদল হয়েছে হজ বদল হয়েছে দল বদল হয়েছে কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বদল হয় নাই এই অবস্থার পরিবর্তন করা ছাড়া আমাদের সামনে কোনো বিকল্প নাই এ সময় পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির দাবিও জানানো হয় যারা সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী যারা মজুদদার তাদের চিহ্নিত করতে হবে এবং বিচারের সম্মুখীন করতে হবে মইনুল হাসান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আমদানিতে থাকা শুল্ক ও অন্যান্য পর্যায়ের মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির প্রস্তাব করেছেন ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা ডক্টর সালেউদ্দিন আহমেদের সাথে এক বৈঠকে এমন প্রস্তাব করেন ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক বাজারের দাম বৃদ্ধির প্রভাব যাতে স্থানীয় পর্যায়ে না পড়ে সেজন্য এই প্রস্তাব দেওয়া হয় শুল্ক প্রত্যাহারের এমন প্রস্তাব গৃহীত হলে বাজারে ভোজ্য তেলের বিদ্যমান মূল্য বহাল থাকবে বলে জানায় বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যাসোসিয়েশন 
এবার সংক্ষেপে জানি দেব জি বাজারের আজকের লেনদেনের খবর শুরু যদি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসএক্স এখানে আমরা নেতিবাচক ধারে পরিবর্তন হতে দেখেছি 7 পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে 5365 পয়েন্টে এছাড়াও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হওয়া শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে 96 টি দাম বাড়ার পাশাপাশি কমেছে 252 টির দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে 50 টির দাম আর লেনদেন হয়েছে 318 কোটি টাকা এটি ছিল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের খবর এই মুহূর্তে আমরা চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক সূচক সেখানেও নেতিবাচক ধারে পরিবর্তন হয়েছে 47 পয়েন্ট কমে গেছে অবস্থান করছে 15047 পয়েন্টে এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হওয়া শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে 42 টি দাম বাড়ার বিপরীতে কমেছে 111 টির দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে 32 টির দাম আর লেনদেন হয়েছে 8 কোটি টাকা এটি ছিল ঢাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের আজকের খবর